హాయ్ వెల్కమ్ టు అమేజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ సో మనము ఈ క్లాస్లో వచ్చేసి ఏపీపీఎస్సీ ఏఏకి సంబంధించి అలాగే జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఈవోకి సంబంధించి టాప్ థౌజండ్ ఎంసెక్యూ సిరీస్ జనరల్ స్టడీస్ విభాగానికి సంబంధించి డిస్కస్ చేసుకుంటాము ఇప్పటిదాకా మనము థర్టీన్ క్వశ్చన్స్ థర్టీన్ ఎపిసోడ్స్ని మనము డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో అవన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి వాటన్నిటిని కూడా మీరు ఒకసారి యాక్సెస్ చేసుకొని చక్కగా చదువుకోవచ్చు దీని తర్వాత వచ్చేసి మనకి ముఖ్యమైనటువంటి అనౌన్స్మెంటు సో ఈరోజు మనము శ్రీరామనవమి సందర్భంగా మన యొక్క టెస్ట్ సిరీస్ని హ్యూజ్ డిస్కౌంట్స్తో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇనీషియల్గా మనకి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉన్నది ఇప్పుడు కేవలం ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ త్రీ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి మీకు ఇవ్వబడుతుంది ఈ ఆఫర్ అనేది ఓన్లీ ఈ ఒక్కరోజు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా ఎవరైనా కానీ జాయిన్ కాని వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా ఈ నంబర్కి ఫోన్పే ఆర్ గూగుల్ పే చేసి మీరు మెయిల్ ఐడి కానీ పంపిస్తే ఇప్పటిదాకా జరిగిన టెస్ట్ అని మీకు పంపబడును ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెట్ ఎంసీక్యూస్ మీ అందరికీ కూడా ప్రాక్టీస్ అయ్యే విధంగా థర్టీ టెస్ట్ అందులో మనకి గ్రాండ్ టెస్ట్ని కూడా మంచిగా ప్లాన్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు చెప్తున్నటువంటి ఏపీ బడ్జెట్ సర్వే సెంట్రల్ బడ్జెట్ సర్వే వీటన్నిటికి సంబంధించి చాలా మంచి ఎంసీక్యూస్ని మనం ప్రొవైడ్ చేసి ఉన్నాము సో వాటన్నిటి కోసం మీరు తప్పకుండా మన యొక్క టెస్ట్ సిరీస్లో జాయిన్ అవ్వండి సో అండ్ ఆల్సో మనకి ఇండియా ఏపీకి సంబంధించిన బడ్జెట్ సర్వే అండ్ నవరత్నాలు ఆ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మనము ఎంసీక్యూస్ రూపంలో ఆల్రెడీ మనం అప్లోడ్ చేసి ఉన్నాము ఎవరైనా కానీ వాటిని మిస్ అయ్యి ఉంటే ఖచ్చితంగా వాటిని చూసి నోట్ చేసుకోండి తెలియని ఏమన్నా ఉంటే అంతేకాకుండా ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన వీడియోస్ని చూస్తుంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే అనాలసిస్లో చాలామంది నాన్ సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా వీడియోస్ చూస్తున్నారు సో సబ్ ఎలాగో వీడియోస్ చూస్తున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి సో మనం స్టార్ట్ చేసుకుందాము సో మోడ్రన్ ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న టూ జర్నల్స్ పబ్లిష్డ్ బై బాలగంగాధర్ తిలక్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ సో బాలగంగాధర్ తిలక్ గారి చేత మనకి పబ్లిష్ అయినటువంటి జర్నల్స్ ఏంటి అంటే అది మరాఠా కేసరి సో మరాఠా వచ్చేసి ఇంగ్లీష్లో పబ్లిష్ చేశారు కేసరి దాన్ని మరాఠా దాంట్లో పబ్లిష్ చేశారు ఒకవేళ అంత ఇండప్ తెల్లరు మ్యాథ్స్ మీకు ఇక్కడిదాకే అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ హూ స్టార్టెడ్ ద గణేష్ చతుర్థి అండ్ శివాజీ ఫెస్టివల్స్ ఇన్ ఇండియా సో ఎవరి చేత అది ప్రారంభించబడింది అంటే బాలగంగాధర్ తిలక్ గారి చేత అది స్టార్ట్ చేయబడింది సో ఈ సందర్భంగా మీరు ఏం కవర్ చేయాలంటే ముందు బాలగంగాధర్ తిలక్ గారికి సంబంధించినటువంటి ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఒకసారి అనాలిసిస్ చేయండి లైక్ రాసినటువంటి బుక్స్ కావచ్చు సంస్థలు కావచ్చు రిఫార్మ్స్ కావచ్చు జర్నల్స్ న్యూస్ పేపర్స్ వాటన్నిటిని ఒకసారి గోత్రు వెళ్ళాలి మీరు దాంతో పాటుగా అతివాదులైనటువంటి లాలా లజపత్ రాయ్ గురించి అలాగే బాలగంగాధర్ తిలక్ గురించి ఇప్పుడు మీరు చదువుతారు దాని తర్వాత మనకి బిపిన్ చంద్రపాల్ గురించి వీళ్ళందరి గురించి లాల్ బాల్ పాల్ అని చెప్పి పిలుస్తారు వీళ్ళని వీళ్ళందరి గురించి కూడా చూడండి అరవింద్ గా అరవింద్ ఘోష్ గారి గురించి కూడా బాగా చదవండి సో ఇప్పుడు ఈ బిట్టు ద్వారా మీరు నలుగురిని కానీ రివైజ్ చేశారంటే మీకు మంచి ప్రాక్టీస్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ హూ హ్యాస్ గివెన్ ద స్లోగన్ స్వరాజ్యం ఈజ్ మై బర్త్ రైట్ సో స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కు అని చెప్పి పిలిచింది ఎవరు అంటే మనకి బాలగంగాధర్ తిలక్ గారు సో చూడండి మనకి ఎన్ని రకాల మంచి బిట్స్ అనేవి ఇక్కడ వస్తున్నాయో అంతేకాకుండా మనకి ఐఎన్సీ రిలేటెడ్గా కూడా చూడండి లలా లజపత్ రాయ్ కానీ లేదంటే బాలగంగాధర్ తిలక్ కానీ ఐఎన్సీలో ఏమన్నా కానీ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చినా కానీ లేదంటే సభలకి అధ్యక్షులుగా ఉన్నా కానీ వాటిని కూడా ఒకసారి రెఫర్ చేయండి నెక్స్ట్ హూ పబ్లిష్ ద మ్యాగజైన్స్ లైక్ ది పంజాబీ అండ్ ది పీపుల్ సో ఈ రెండు మ్యాగజైన్స్ని పబ్లిష్ చేసింది ఎవరు అంటే లాలా లజపత్ రాయ్ గారు లాలా లజపత్ రాయ్ గారు వాటిని పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఇంగ్లీష్ వీక్లీ స్టార్టెడ్ బై బిపిన్ చంద్రపాల్ సో బిపిన్ చంద్రపాల్ గారి చేత ఇంగ్లీష్లో ప్రారంభించబడ్డటువంటి వీక్లీ ఏదే అంటే అది న్యూ ఇండియా న్యూ ఇండియా నెక్స్ట్ మనము నేను మెయిన్ నేషనల్ మూమెంట్లో అడుగుపెట్టే బిట్ అనమాట ఇది వెన్ వాజ్ ద పార్టిషన్ ఆఫ్ బెంగాల్ అనౌన్స్డ్ సో బెంగాల్ యొక్క విభజనని అనౌన్స్ చేసిన రోజు వచ్చేసి మనకి జూలై ఇరవై నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ జూలై ఇరవై నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ సో అక్కడ మీరు బెంగాల్ విభజనకు సంబంధించి స్టేట్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెస్లీ అని చెప్పేసి బెంగాల్ అనేటువంటిది ఒక ఐకమత్యము దీన్ని మనం విడదీయాలి అప్పుడే మనము 
కంప్లీట్గా ఇండియాని ఇది చేయగలమని చెప్పి అతను ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ గ్రూప్ టూలో కూడా అడగడం జరిగింది సో మొత్తంగా ఆ బెంగాల్ విభజనకు సంబంధించిన ఎపిసోడ్ మొత్తం చూసి దానిని వందే మాత్ర ఉద్యమానికి రిలేట్ చేసుకోండి సరిపోతుంది నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ హూ స్టేటెడ్ దట్ నేషనలిజం ఈజ్ ఎ రిలీజియన్ రిలీజియన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ద గాడ్ సో నేషనలిజం అనే దాన్ని రిలీజియన్ అని చెప్పి పిలిచిన ఒకటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే మనకి అరవింద్ కుమార్ ఘోష్ అరవింద్ కుమార్ ఘోష్ నెక్స్ట్ ది ల్యాండ్ లార్డ్ ఆఫ్ బొప్పిలి రిజెక్టెడ్ ద డొమినియేషన్ ఆఫ్ ఫ్రెంచ్ ఇన్ కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ దిస్ కాంటెస్ట్ ది బొబ్బిలి వార్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ ద వార్ టుక్ ప్లేస్ సో ఓవరాల్గా ఏంటంటే బొబ్బిలి జమీందారు ఫ్రెంచ్ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ యుద్ధానికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో ఆ యుద్ధం ఏంటి అంటే బొబ్బిలి యుద్ధము ఆ యుద్ధము ఏ ఇయర్లో జరిగింది అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ ప్రశ్న ఉంది అది ప్లాసీ ఇయర్ ప్లాసీ యుద్ధం ఏ ఇయర్లో అయితే జరిగిందో అదే ఇయర్లో ఆంధ్రాలో బొబ్బిలి యుద్ధం అనేది జరిగింది అదే సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద హిస్టారికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ చందుర్తి ఇన్ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ సో మనకి ఇండియా పరంగా కానీ తీసుకుంటే మనకి కొన్ని యుద్ధాలు ఏంటి ఉన్నాయో అవన్నీ మనకు వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బొబ్బిలి యుద్ధం తీసుకున్నా చందుర్తి యుద్ధం తీసుకున్నా పద్మనాభ యుద్ధం తీసుకున్నా ఇవన్నీ కూడా చారిత్రాత్మకంగా ఆంధ్రాకి సంబంధించి చాలా చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనమాట అది వాటి అన్నింటినీ కూడా మనం ఆల్రెడీ కవర్ చేసి ఉన్నాము మోడ్రన్ ఏపీ రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి క్లాసెస్లో ఒక్కసారి మీకు టైం ఉంటే చూడండి లేకపోతే ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇక్కడ మనం కవర్ చేస్తున్నాము సో ఆ చందుర్తి యుద్ధానికి సంబంధించినటువంటి హిస్టారికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అని చెప్పి ఇక్కడ అడిగున్నారు అదేంటంటే ది ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ డొమా డామినేషన్ ఓవర్ ది కోస్టల్ రీజియన్ సో మనకి కోస్టల్ ఏరియాలో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ యొక్క డామినేషన్ అనేది రావడానికి ఆస్కారం కల్పించినటువంటి యుద్ధంగా మనము చందుర్తి యుద్ధాన్ని పోల్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్ విత్ హూస్ హెల్ప్ డిడ్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఆక్యుపై ద కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సర్కార్ సర్కార్ అని చెప్పి మనం పిలుస్తుంటాం కదా వాటిని కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ని సర్కార్ అని చెప్పి పిలుస్తారు అయితే దాన్ని ఆక్యుపై చేయడానికి గల మీడియేషన్ అనే ఒక అతను ఉంటాడు అతని పేరే కొండ్రేగుల జోగి పంతులు కొండ్రేగుల జోగి పంతులు నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ల్యాండ్ టెన్షూర్ పాలసీ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ది కంపెనీస్ టెన్షూర్ ఇన్ కోస్టల్ ఆంధ్ర రీజియన్ సో మనకి ల్యాండ్కి సంబంధించి జమీందారి దాని తర్వాత రైత్వారి అండ్ మహల్వారి అని చెప్పి కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ పాలసీస్ని తీసుకురావడం జరిగింది వాటి గురించి మాత్రం తప్పకుండా మీరు రెఫర్ చేయండి ఏది ఎప్పుడు ఎవరి చేత ఏ ప్రాంతంలో ప్రవేశపెట్టబడింది అంటే మొత్తంగా నాలుగు బిట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ పాలసీ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవరి చేత మీకు అది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయబడింది అనేది ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతున్నటువంటి బిట్లు కాబట్టి వాటి గురించి చూడండి సో మనకి ఇక్కడ అడిగింది ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ కోస్టల్ ఆంధ్రాలో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసింది ఏంటంటే జమీందారీ సిస్టమ్ అనమాట అదే రాయలసీమ కానీ వస్తే అక్కడ రైత్వారి అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఇన్ ఇండియా టు జాయిన్ సబ్సిడరీ అలియన్స్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ బై లార్డ్ వెల్లస్లీ యాజ్ గవర్నర్ జనరల్ ఇన్ సెవెంటీన్ నైంటీ ఎయిట్ సెవెంటీన్ నైంటీ ఎయిట్లో లార్డ్ వెల్లస్లీ చేత ప్రవేశపెట్టబడినటువంటి సబ్సిడరీ అలియన్స్లో జాయిన్ అయినటువంటి మొట్టమొదటి సంస్థానము ఏది అని అంటే నిజాం అలీ ఖాన్ అంటే హైదరాబాద్ నిజాం సంస్థానం అనేది సబ్సిడరీ అలియన్స్లో జాయిన్ అయ్యింది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి దీని తర్వాత మనకి వాట్ ఈస్ ద ఆప్టిమమ్ లెవెల్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్స్ ఇంటెన్సిటీ దట్ హ్యూమన్ కెన్ హియర్ ఆప్టిమమ్ లెవెల్ వచ్చేసి మనకి చాలాసార్లు అడిగారు బిట్టు అది సిక్స్టీ డెసిబుల్స్ సిక్స్టీ డెసిబుల్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ గ్యాస్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద పొల్యూషన్ ఆఫ్ సీ వాటర్ సో సముద్రంలో ఉన్నటువంటి వాటర్ యొక్క పొల్యూషన్కి కారణమైనటువంటి గ్యాస్ ఏదని చెప్పి అడుగుతున్నారు ఇక్కడ మనల్ని అదే సీఓ టూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ కంటామినెంట్ దట్ కాసెస్ మినిమిటా డిసీజెస్ సో మినిమిటా డిసీజెస్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ దానికి గల కారణం అనేది ఏది అని చెప్పి అడుగుతున్నారు దానికి కారణము మెర్క్యూరీ సో మినిమిటాలిక్ సంబంధించిన దానికి కారణం అనేది 
మెర్క్యూర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఫ్లోరైడ్ కంటామినెంట్స్ ఎంటర్ వాటర్ ఫ్రమ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రిసోర్సెస్ సో మెయిన్ ఆ రిసోర్సెస్ గల పేరు ఏంటి అని అంటే గ్రౌండ్ వాటర్ సో గ్రౌండ్ వాటర్ సంబంధించినటువంటి ప్లేసెస్ నుంచి ఫ్లోరైడ్ కంటామినెంట్స్ అనే వాటర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో జనరల్ సైన్స్ దగ్గర మాత్రము చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను అక్కడే బాగా మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి విచ్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ పొల్యూటెంట్స్ రిలీజ్డ్ బై మోటార్ కార్స్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ ఇట్ కాసెస్ మెంటల్ డిజార్డర్స్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ సో మోటార్ వాహనాల నుంచి వచ్చేటువంటి కాలుష్య కారకాలు మనిషి మెదడు యొక్క డిజార్డర్స్కి వాటికి కారణమవుతుందంట అయితే ఏమిటి ఆ పొల్యూటెంట్ అంటే లెడ్ లెడ్ నెక్స్ట్ ఏరోసోల్స్ మీన్స్ ఏరోసోల్స్ అంటే ఏమిటి అంటే మనకి సాలిడ్ గ్రాన్యులర్ మ్యాటర్ హ్యాంగింగ్ ఇన్ ద ఎయిర్ సాలిడ్ గ్రాన్యులర్ మ్యాటర్ హ్యాంగింగ్ ఇన్ ద ఎయిర్ నెక్స్ట్ ఎకానమీ ఎంటర్ అయిందండి హిన్ హూస్ టైమ్ వేర్ ద న్యూ ఎకనామికల్ రిఫార్మ్స్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఎకానమీ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ కంప్లీట్లీ అంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ పదం ఒకటి వాడుతున్నాం అది కంప్లీట్లీ సో ముందు ఆన్సర్ చూద్దాం తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆన్సర్ వచ్చేసి పివి నరసింహారావు గారు సో పివి నరసింహారావు గారు ఉన్న కాలంలో మనకి ఎల్పిజి అనే కాన్సెప్ట్ని తేవడం జరిగింది లిబరలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ అని చెప్పే పేరుతో కంప్లీట్గా భారతదేశ ఎకానమీని తెరిచిన తలుపులు వలె వీళ్ళు చేయడం జరిగింది తద్వారా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది పుంజుకొని పరిగెత్తడం జరిగింది సో అయితే ఇక్కడ ఎందుకు నేను కంప్లీట్ అనే దాన్ని స్ట్రెస్ చేశానంటే ఇనీషియల్గా కూడా రిఫార్మ్స్ స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది దానికి కారణము రాజీవ్ గాంధీ గారు సో రాజీవ్ గాంధీ గారి హయాంలో ఇనీషియల్గా రిఫార్మ్స్ స్టార్ట్ అయినాయి బట్ రిఫార్మ్స్ కంప్లీట్గా ఇంపోజ్ చేసింది ఎక్కడ అంటే మనకి పివి నరసింహారావు గారు నెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ ద రంగరాజన్ కమిటీ వాజ్ సెట్ అప్ ఫర్ డిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ పదం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ ఇయర్లో రంగరాజన్ గారి కమిటీని పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ తెలుగులో డిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటారు యాక్చువల్గా తెలుగుకు సంబంధించి అడుగుతున్నారండి మనం ప్లాన్ చేస్తున్నాం బైలింగోల్లో ఇచ్చేదానికి కొద్దిగా అడ్జస్ట్ అవ్వండి మీకు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి తప్పకుండా మీకు అర్థం అవుతుంది కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి దీనికి ఆన్సరు నైన్టీన్ నైంటీ టూ నెక్స్ట్ ఎక్స్పాండ్ ఎన్సిఎల్టి ఎన్సిఎల్టి అంటే ఏమిటంటే నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ అంటే త్రీ ఆన్సరు నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ కంపెనీస్ ఏమైనా దివాలాలు కానీ అలా వెళ్ళినా కానీ ఎన్సిఎల్టి అనేది జోక్యం చేసుకుని భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఏ విధంగా ముందుకెళ్తే బాగుంటుంది సపోర్టెడ్గా ఉంటుంది అనే దాన్ని బట్టి వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకుంటారు సో సెకండ్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ టూ క్వశ్చన్ హూ ఈజ్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ హూ గేవ్ జడ్జిమెంట్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ కేశవనంద భారతి కేశవనంద భారతి గారి కేసు ఒక ల్యాండ్ మార్క్ అనే విషయం మీ అందరికీ తెలియాలి ఇది మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో రావడం జరిగింది తద్వారా చాలా చాలా రిఫార్మ్స్ అనేటివి జరగడం జరిగింది ఎన్నో రకాల ఆర్టికల్స్ని అమెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది సో ఒక ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్కి ఆ సమయంలో ఉన్నటువంటి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరు అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ ప్రశ్న అడిగారు అది ఎవరంటే ఎస్ మిత్ర సిక్రి సిక్రి అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్ మిత్ర సిక్రి ఎస్ఎం సిక్రి అనైనా ఓకే నెక్స్ట్ ట్వంటీ త్రీ హూ డిస్క్రైబ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్ యాజ్ యాంకర్ ఆఫ్ ఎటర్నిటీ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మీకు స్టార్టింగ్లో కూడా చెప్పాను ఇంకోసారి చెప్తాను చూడండి మనకి స్టార్టింగు ప్రియాంబుల్ ఇండియన్ పాలిటీలో ప్రియాంబుల్ ఉంటుంది ఆ ప్రియాంబుల్ మీద ఒక్కొక్కరు ఒక రకమైనటువంటి కామెంట్ని తెలియపరచడం జరిగింది ఆ కామెంట్ చేసిన వాళ్ళ లిస్ట్ కావాలి మనకి ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా అడుగుతారు అలాగే ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీద కూడా మనకి కొన్ని కామెంట్స్ అనేటివి ఉంటాయి వ్యాఖ్యానాలు తర్వాత డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీకి సంబంధించినటువంటి డిపిఎస్పి కూడా కొన్ని వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయి అలాగే ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్కి కూడా కొన్ని రకాల వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయి సో వీటన్నిటిని కూడా ఒక్కసారి రెఫర్ చేస్తే ఒక బిట్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది అవకాశం ఉందని చెప్పమగలను 
సో ఒకసారి రెఫర్ చేయండి సో ముందైతే ఇక్కడ యాంకర్ ఆఫ్ ఎటర్నిటీ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పి పిలిచింది ఎవరు అంటే ఎన్ఏ పాల్కీ వాలా పాల్కీ వాలా నెక్స్ట్ నాన్ ఫండమెంటల్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో నాన్ కాన్స్టి నాన్ ఫండమెంటల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటంటే ఇది ఒక రకమైనటువంటి కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్ అంటే ఓవరాల్గా కూడా చూద్దాము పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ అనేది మనకు ఒక ఫండమెంటల్ ఫ్యూచర్ అనమాట కాన్స్టిట్యూషన్కి దాని తర్వాత ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇట్స్ ఆల్సో వెరీ ఫండమెంటల్ థింగ్ ఫెడరలిజం ఏం చెప్పాలంటే హార్ట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఇది పోతే జ్యుడీషియల్ సూ సుపీరియారిటీ గురించి ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా మనకి ఫండమెంటల్గా చూపలేదు అందుకే ఇది నాన్ ఫండమెంటల్ ఫ్యూచర్గా చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెన్ డిడ్ నెహ్రూ ఇంట్రొడ్యూస్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ రెజల్యూషన్స్ విచ్ లేటర్ ఫామ్డ్ యాజ్ ఎ ప్రియాంబుల్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ సో తెలుగులో అయితే లక్ష్యాలు తీర్మానాలు ఆశయాలు అని చెప్పి మనం పిలుస్తారు అదే ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్స్ రెజల్యూషన్ అని చెప్పి పిలుస్తారు దాన్ని నెహ్రూ గారు ఏ ఇయర్లో ఏ తేదీన కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టారనేది బిట్టు ఆన్సర్ వచ్చేసి డిసెంబర్ థర్టీన్ గుర్తుపెట్టుకోండి డిసెంబర్ నైన్త్న ఫస్ట్ టైం కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ సమావేశం అవుతుంది లెవెంత్న వాళ్ళు సంథింగ్ లైక్ ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని మెంబర్స్ని ఎలక్షన్ చేసుకొని రాష్ట్రపతి లైక్ చైర్మన్ ఎవరు కమిటీస్ ఎవరు హెడ్ అవన్నీ కూడా చూసుకుంటారు తర్వాత థర్టీన్త్న ఇన్ని రోజులు కష్టపడ్డి స్వాతంత్రం తెచ్చుకున్న సందర్భంగా మనకంటూ కొన్ని మోటివ్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి నెహ్రూ గారు స్వయంగా ఆబ్జెక్టివ్స్ని రిజల్యూషన్ని అసెంబ్లీలో పెట్టడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చాలాసార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్టివ్స్ రిజల్యూషన్ని కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీలో ఎవరు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారని చెప్పి చాలాసార్లు అడిగారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది కూడా ఒక బిట్టు సో ఓవరాల్గా అయితే ఈరోజు సంబంధించి ఇదేనండి సో మీరైతే గుర్తుపెట్టుకోండి టైం అనేది తక్కువగా ఉంది ఎక్కడ కూడా టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా రివైజ్ చేసుకోండి అట్లీస్ట్ త్రీ రివిజన్స్ కావాలని చెప్తున్నాను దాన్ని ఎలాగైనా సరే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేలాగా చూడండి అండ్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి ఈ రోజున స్పెషల్ ఆఫర్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా టెస్ట్ సిరీస్ని జాయిన్ అయ్యేలాగా చూడండి అలాగే వెంటనే ఈ నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్కి కాల్ చేయండి దాని తర్వాత మీరు మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కానీ జాయిన్ అయితే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా క్లారిఫై చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో మీకు కానీ ఈ వీడియో కానీ నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి కామెంట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసేలాగా చూడండి థ్యాంక్